നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുൾവ ബി ഞാൻ നിസ എൻ എസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് അതായത് ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും കണ്ടവർക്കായിരിക്കും വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം ഭാഗത്തെ വീഡിയോയും രണ്ടാം ഭാഗത്തെ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ വേഗം അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ലിങ്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും കാണാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഭാഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി വീഡിയോയുടെ ഭാഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വലിയ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് പരസ്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പരസ്യങ്ങൾ വിളിക്കാവുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഒരു കാറ്റഗറി പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺസ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ടൺസ് ബട്ടൺ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഒരു സ്വിച്ച് പോലെ ബട്ടൺ ബട്ടൺ വിത്ത് ഇമേജ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചാനലിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സൗജന്യമായിട്ട് നേടുവാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിവിടെ പഴയ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന് അത് നമ്മുടെ പഴയ പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്ലാറ്റ് സ്ക്രീൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ സ്പ്ലാറ്റ് സ്ക്രീനിന് വേണ്ടി ലോഗോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സ്പ്ലാറ്റ് സ്ക്രീന് എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്കിവിടെ കാറ്റഗറി പേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെനു പേജിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സ്ക്രീനും കൂടി പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നിട്ട് ആഡ് സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ സ്ക്രീന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് സ്ക്രീന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് സ്ക്രീൻ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ സ്ക്രീൻ ടു എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ടൂവിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ മെനു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൺട്രോൾ പാലറ്റിനകത്തോട്ട് വരാം കൺട്രോൾ പാലറ്റിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഡിസൈനിങ് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ പാനലിനകത്ത് നമുക്ക് ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ലേഔട്ട് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് അതായത് കുറച്ച് താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് കാണും ആ ബ്ലോക്കിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ആ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇടുക മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇട്ടും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്പണാവും അതിൽ അലൈ
ഇനി നമുക്ക് ആ ഹൊറസോണ്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഹാലൈൻ ഹൊറസോണ്ടൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ ത്രീ എന്നാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതിനെ അലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ എന്നത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ടു എന്നും ആക്കി കൊടുക്കാം ജലദോഷമുള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ പത്ത് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുക കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബട്ടൺ മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിഡ്ത്തിലും വിഡ്ത്തിൽ നമുക്ക് എൺപത് എന്ന് കൊടുക്കാം എൺപത് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബട്ടൻ്റെ മോഡലിൽ ഒരു രൂപം കൃത്യമായിട്ട് ആ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും കൺട്രോൾ പാലറ്റിനകത്തിന് പോകാം കൺട്രോൾ പാലറ്റ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കൺട്രോൾ പാലറ്റിനകത്തിന് പോകാം കൺട്രോൾ പാലറ്റിനകത്ത് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാലറ്റിനകത്ത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എടുക്കുക യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ഇമേജ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അതിന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി പുറത്തല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ബോക്സ് അതായത് ഹൊറസോണ്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഇടുക അതിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിത്തും ഹൈറ്റും ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കാം പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ആ വിടുത്തല്ല ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു വിട്ത്ത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇട്ടിട്ട് വിട്ത്ത് നമുക്കൊരു ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം നമുക്ക് ആ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ഏത് ഇമേജാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പിക്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അപ്ലോഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഐക്കൺസും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് തന്നെ കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ പിക്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പിക്ചർ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇടതുവശത്തുള്ള കൺട്രോൾ പാലറ്റിനകത്ത് പോവുക തുടർന്ന് ബട്ടൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ബട്ടൺ അതായത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോക്സിനകത്തേക്ക് ഇടുക അതായത് ഇമേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബട്ടൺ അതായത് ഹൊറസോണ്ടൽ ഹൊറസോണ്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇമേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ടൺ അതിനുശേഷം ബട്ടൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും അതിൽ ബട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡ് ആക്കാം ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ഫോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ബ ബട്ടൻ്റെ ഹൈറ്റ് പിടുത്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഹൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഹൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബട്ടൻ്റെ ഹൈറ്റ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ ഒരു അലയോട്ടിട്ട് മേച്ചായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വിടുത്ത് നമുക്കൊരു അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മെനു പോലെ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് ബട്ടൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി മാറ്റാം ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഞാനിവിടെ മംഗ്ലീഷിൽ അത് മംഗ്ലീഷിൽ ഗൾഫ് വാർത്തകൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഗൾഫ് വാർത്തകൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കത് മലയാളത്തിൽ കിട്ടും അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
നമ്മൾ ആ ഒരു എം ടി സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ തുടർന്ന് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എടുത്തു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വെബ് വ്യൂർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ വെബ് വ്യൂർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലാക്കി സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇടുക തുടർന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാലറ്റ് കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ വരും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ആ അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസിബ് ന്യൂസ് പോർട്ടൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫ് വാർത്തകൾ എന്നുള്ള വെബ് പേജിൻ്റെ കാറ്റഗറി പേജ് ലിങ്ക് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ന്യൂസ് മാത്രം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സൂൾ ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു തുടർന്ന് നമുക്ക് ഇനി ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് പോകാം ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരും ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് വെബ് വ്യൂവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ വെബ് വ്യൂർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടതുണ്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഏതാണെന്ന് കാൾ വെബ് വ്യൂവർ ഗോ ടു യു ആർ എൽ എന്നുള്ള ആ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനിത് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എം ജി ടെക്സ്റ്റ് കൂടി ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അവിടേക്ക് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഏത് വെബ് പേജിലാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേജിലാണ് പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ സെയിം അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിസൈനിങ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ടൈറ്റിൽ അതിനെ കൂടി നമ്മൾ മാറ്റി നമുക്ക് ഗൾഫ് വാർത്തകൾ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഗൾഫ് വാർത്തകൾ എന്നുള്ള മംഗ്ലീഷ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ പേജിലേക്ക് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ പേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഗൾഫ് വാർത്തകൾ എന്ന് മലയാളം വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മുകളിലെ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ അത് തന്നെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൾഫ് വാർത്തകൾ ഇവിടെ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പേജാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ആക്ഷനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പേ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കൺട്രോൾ പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആഡ് മൂവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആഡും കൂടി നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടാം കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് കൂടി വരണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കുക ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കും ബ്ലോക്ക് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുക എന്നിട്ട് ബട്ടൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വെൻ ബട്ടൺ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഡു എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഒന്നാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കൺട്രോൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ അനദർ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് കൂടി അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക തുടർന്ന് ആഡ് മൂവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെൽ ടു ആഡ് ലോഡിഡ് ആഡ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉള്ള ബ്ലോക്ക് കൂടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് ആഡ് മോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാൾ ആഡ് മോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആഡ് ലോഡ് ആഡ് എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് മോബിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ആഡ് മോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ
ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ബാനർ ആണ് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ആ ബാനർ ആണ് ഇടുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹൊറസോണ്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് സെയിം ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടിട്ടു താഴെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ല സെൻറ്റർ ത്രീയും അലൈൻമെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സെൻറ്റർ ടു ഒക്കെ കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത സെയിം അളവുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് പത്തും വിട്ത്ത് എൺപത് എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ ബട്ടണിൻ്റെ സൈസിൽ തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇനി അതിനകത്താണ് നമ്മളെ ബാനർ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ആഡ് മൂവ് ബാനർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോ ബ്ലോക്കിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലേ ഔട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മളെ ബാനർ ഐ ഡി അത് ആപ്പ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കുക ആപ്പ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളെ ആഡ് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് തരുന്നത് എല്ലാം നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നല്ലേ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ബട്ടൺ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടൺ ടൂലും ആക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ടൺ ടൂവിൽ ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ ടൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാൾ ആഡ് മൂവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഷോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആഡ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതിന് ഇഷ്ട അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള പേജ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് വാർത്തകളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗൾഫ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കേരള വാർത്തകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ കേരള വാർത്തയുടെ ഒരു പേജ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പേജിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അതേ പേര് തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുക അതായത് ബട്ടൺ ടൂല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേജിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് മൊത്തത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് മാത്രം ചേച്ചി കൊടുത്താൽ മതി ബട്ടൺ ത്രീ ബട്ടൺ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ബട്ടൺ ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എന്ത് പറ്റിയാൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ആ പേജിൻ്റെ ഇത് മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു പേജിലുള്ള ന്യൂസും കൂടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ന്യൂസ് പേജിലേക്ക് പോകും വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നല്ല നല്ല പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രോ ലുക്കിലുള്ള ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടു അതായത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി പേജിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുമ്പോൾ ഇമേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് കണക്കാക്കി വേണം ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കറക്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ബി ജി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ബി ജി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരിക മുകളിൽ വന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് സേവ് ടു മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് എക്സ്പോർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആപ്പ് മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്